সবাই খাতার মধ্যে হেডিং দাও এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া খাতার মধ্যে প্রত্যেক হেডিং দিয়ে দাও এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া ঠিক আছে আজকে আমরা এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া পড়বো তাহলে বোথ অফলাইন অনলাইন প্রত্যেককেই বলছি খাতার মধ্যে হেডিং দিয়ে দাও এ প্যাসেজ টু एडवर्ड मर्गैन फस्टर इडब्ल्यू एर डी एडवर्ड एमओ आर जी ए एन मर्गैन फस्टर एफओ आर एस टी आर ठीक है ভদ্রলোকের জন্ম হচ্ছে আর মৃত্যু হচ্ছে তে জন্ম উনিশশো সত্তর সালে মৃত্যু অনেকদিন বেঁচেছেন তাই না তাহলে তার যদি লিটারারি পিরিয়ডটা দেখি দেখো তার জন্ম মৃত্যু দেখলে তিনি মডার্ন পিরিয়ড পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড দুটো পিরিয়ডে রয়েছে জন্ম মৃত্যু দেখলে বাট একটা রাইটার তো জন্ম মৃত্যুর ওপর বেশ করে তার কেরিয়ার হয় না তাই না তার যদি আমরা লিটারারি কেরিয়ার মানে কোন সময় তিনি লেখালেখি করেছেন এবং লেখাগুলোকে পাবলিশ করেছেন তাহলে এটা যদি দেখি তাহলে আমরা বলতে পারি যে তিনি হচ্ছেন আ গ্রেট ইংলিশ অথর অফ মডার্ন পিরিয়ড তিনি কোন পিরিয়ডে বিলং করছেন তিনি মডার্ন পিরিয়ডে বিলং করছেন এবং তার রাইটিং এর যে স্টাইল সে স্টাইল গুলো কিন্তু মডার্ন পিরিয়ডের স্টাইল এর সাথে ম্যাচ করে তিনি কোন পিরিয়ডের রাইটার বাবা মডার্ন পিরিয়ডের রাইটার বুঝতে পারছো মডার্ন পিরিয়ডের রাইটার দেখো এই যে ইএম ফস্টার লোকটার প্রচন্ড লাখ খারাপ জানো তো লোকটার প্রচন্ড লাখ খারাপ কেন লাখ খারাপ বলবো এই ভদ্রলোক কুড়ি টাইমস টোয়েন্টি টাইমস টোয়েন্টি টাইমস টোয়েন্টি ডিফারেন্ট বছরে নোবেল প্রাইজ এর জন্য নমিনেটেড হয়েছেন বাট নোবেল প্রাইজ পাননি ভাবো মানে রাইটার হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই একজন ভালো রাইটার নমিনেশনও তো সবাই যেতে পারে না তাই না ওই নোবেল প্রাইজে নমিনেশন সেটা তো একটা টাফ বিষয় প্রাইজটা পাওয়াটা যেমন টাফ বিষয় নমিনেশনটাও কিন্তু টাফ বিষয় আমাদের ইএম ফস্টার কতবার নমিনেটেড হয়েছেন কুড়িবার ঠিক আছে তো হ্যাঁ কুড়িবার নমিনেটেড হয়েছে ষোলোবার আরও পরে চারবার হয়েছে ঠিক আছে কুড়িবার নমিনেটেড হয়েছে বিভিন্ন কুড়ি ইয়ার্সে বিভিন্ন ডিফারেন্ট ইয়ার্সে টোয়েন্টি টাইমস মানে বুঝতেই পারছ টোয়েন্টি সেপারেট ইয়ার্সে তিনি নমিনেটেড হয়েছে কিসের জন্য বাবা নোবেল প্রাইজের জন্য তাহলে হি ওয়াজ নমিনেটেড ফর দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ইন টোয়েন্টি সেপারেট ইয়ার্স ইন টোয়েন্টি সেপারেট ইয়ার্স হি ওয়াজ নমিনেটেড ফর দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ইন টোয়েন্টি সেপারেট ইয়ার্স তাহলে তার বেস্ট ওয়ার্ক কোনগুলো তার বেস্ট ওয়ার্ক কোনগুলো কোনগুলোর জন্য তিনি এতটা খ্যাতি পেয়েছেন এতটা ফেম পেয়েছেন এতটা পপুলারিটি পেয়েছেন দেখো তার যদি আমরা বেস্ট ওয়ার্কস দেখি না তাহলে মোটামুটি তিনটে ওয়ার্ক আছে যে তিনটে কিন্তু খুবই পরিচিত একটা হচ্ছে এ রুম উইথ এ ভিউ এ রুম উইথ এ ভিউ এ রুম উইথ এ ভিউ এটা লেখা হচ্ছে নাইনটিন জিরো এইট তাহলে দেখো আমরা প্রথমেই বলেছি যে কোন রাইটারের লিটারারি কেরিয়ারের উপর বেশ করে কি করা হয় বাবা সে কোন পিরিয়ডের মানুষ তার লিটারারি কেরিয়ারটা কোন পিরিয়ডে বিলং করছে সেটাকে আমরা মানে বিশ্লেষণ করি তো আমরা ফার্স্টার ক্ষেত্রে কি দেখছি যে তার দেখো একবারই আর্লি মডার্ন পিরিয়ড মানে যাকে এডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ড বলা হয় যাকে এডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ড বলা হয় তাই না আর্লি মডার্ন পিরিয়ডকে কি বলা হয় এডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ড বলা হয় কেন বলা হয় সেই সময় রাজা ছিলেন কিং এডওয়ার্ড দ্য সেভেন 
ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন কিং এডওয়ার্ড দ্য সেভেন তিনি নাইনটিন জিরো ওয়ান থেকে ওই নাইনটিন ফরটিন এরকম টাইম অব্দি কি করেছেন ইংল্যান্ডের রাজত্ব করেছেন তাহলে সেই সময়কার লোক বলে মানে তিনি বুঝতেই পারছো ইএম ফস্টার তার যে লেখালেখি হলো এই এডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ডের মধ্যেই দেখো বিলং করছে উনিশশো আট তাই না সেকেন্ড ওয়ার্ক তার যে সেকেন্ড ওয়ার্ক সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক তার নাম হচ্ছে হাওয়ার্ডস এইন এইচ ও ডাব্লু এ আর ডি এস হাওয়ার্ডস এইন ই এন ডি এইন এটা কখন পাবলিকেশন নাইনটিন টেন উনিশশো দশ তাহলে দেখো এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমরা ওই মডার্ন পিরিয়ডের মধ্যেই তার লেখাটা কি হচ্ছে পাবলিশ হচ্ছে তাই না মডার্ন পিরিয়ডের মধ্যেই তার লেখাটা পাবলিশ হচ্ছে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক যেটা আমরা পড়ব তার নাম হচ্ছে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর নাইনটিন টোয়েন্টি ফোর এটাই একটু দেরি করে তাও দেরি করে খুব একটা দেরি করে নয় মানে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ডে যায়নি উনিশশো পঞ্চাশ পঞ্চান্নর পরে যায়নি যা হয়েছে কি হয়েছে উনিশশো পঞ্চাশ পঞ্চান্নর আগেই হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছ তাহলে এইগুলো হচ্ছে তার বেস্ট ওয়ার্ক এরপর দেখো প্রত্যেকটা রাইটারে একটা করে লেখার টেকনিক আলাদা তুমি রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ো একরকম ভাবে নজরুলের কবিতা পড়ো বা নজরুলের গান শোনো একরকম তাই না আবার আধুনিক কবি জয় গোস্বামীকে পড়ো শঙ্খ ঘোষকে পড়ো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পড়ো তাদের কবিতা আবার আরেক তাহলে প্রত্যেক রাইটারের কাছে রাইটিং স্টাইলটা ডিফারেন্ট কারণ এক হয়ে গেলে তুমি তো বলবে দূর বাবা তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি পড়বো আর বাকিদের পড়বো কেন সবাই তো রবীন্দ্রনাথের মতোই লিখছে তাই না তোমাকে পড়বে কেন তোমাকে জানবে কেন তোমাকে দেখবে কেন তাই না তোমাকে তো ইউনিক কিছু দেখাতে হবে তোমার মধ্যে তো ইউনিকনেস নিয়ে আসতে হবে তোমার পড়ানো স্টাইল যদি টিচারদের বলো তাতে একজন টিচারই সবাইকে পড়াতে পারতে তাহলে এত ডিফারেন্ট টিচার কেন কারণ প্রত্যেকের বোঝানো স্টাইল টেকনিক আলাদা এবার যার কাছে বা যে টিচারের কাছে যে ভালো নিজেকে অ্যাডপ্ট করতে পারে তার কাছে কি হয় সেই টিচারটি ভালো মনে হয় তাই না এটাই হচ্ছে প্রশ্ন এটাই হচ্ছে মেন আনসার তাই ঠিক সেরকমই আমরা যদি ইএম ফস্টারের রাইটিং স্টাইল দেখি তাহলে রাইটিং স্টাইলের প্রথমেই পাবো জেন্ডার রোলস কি পাবো বাবা জেন্ডার রোলস তার রাইটিং এ সবচেয়ে বড় একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে জেন্ডার রোলস নারী পুরুষ বা এই যে বিভিন্ন জেন্ডার রয়েছে সমাজে এই জেন্ডারের রোলকে তিনি কিন্তু ভালো করে তুলে ধরেছেন দ্বিতীয় দেখতে পাবো ক্লাস কমা দিয়ে ক্লাস লেখো জেন্ডার রোলস কমা দিয়ে ক্লাস আর দেখতে পাবো লিবারালিজম মানে তিনি লিবারাল ভিউ দিয়েছেন লিবারালিজম এল আই বিই আর এ এল আই এস এম লিবারালিজম তিনি তার রাইটিং কি দিয়েছেন বাবা লিবারাল ভিউ দিয়েছেন তিনি কারো পক্ষপাতিত্ব পারেন যেটা সঠিক সেটাকে সঠিক বলেছেন যেটা ভুল সেটাকে ভুল বলেছেন কে বলেছেন দু নম্বর পয়েন্ট হিসাবে লেখো ক্লাস ডিফারেন্স অ্যান্ড হিপোক্রেসি ক্লাস ডিফারেন্স অ্যান্ড হিপোক্রেসি হিপোক্রেসি মানে কি তুমি একটা কোন জিনিসকে হ্যাঁ ভন্ডামি যাকে বলা হয় বাংলায় ভন্ডামি মানে তুমি কোনো একটা জিনিসকে জানো কিন্তু তুমি এমন ভান দেখাচ্ছ যে তুমি জানোই না তুমি ভিজে মাছটি উল্টে খেতে জানো না ভিজে মাঠটি তাই না ভাজা মাছ ভাজা মাছ তাই তো ভিজে মাছ না তুমি ভিজে বিড়াল নাকি তুমি কি করতে পারো না ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারো না তাই তুমি এমন দেখাচ্ছ যে তুমি ভাজা মাছ খেতেই জানো না কি করে ভাজা মাছ খায় তুমি সেটাই জানো না তাই না এই যে ব্যাপারটা এটাকে হিপোক্রেসি বলা হয় দেখে বাংলায় কি বলা হয় ভন্ডামি তুমি যদি ভন্ডামি করো ভন্ডামি করো সেই ভন্ডামিকে হিপোক্রেসি বলা হয় তাহলে ক্লাস ডিফারেন্স অ্যান্ড হিপোক্রেসি তাহলে দেখবে এই হিপোক্রেসি কিন্তু হায়ার ক্লাসের লোকদের মধ্যে বেশি আছে জানো তো হিপোক্রেসি কিন্তু 
হায়ার ক্লাসের লোকেদের মধ্যে বেশি আছে দেখবে যারা মানে একবারই হায়ার হায়ার বলতে কি তুমি একটা চাকরি করছো সরকারি তুমি হায়ার নাও এটা কখনোই আমার এটা ভুল কনসেপ্ট যে আমি একটা সরকারি চাকরি পেয়ে গেলাম মানে আমি হায়ার ক্লাসে চলে গেলাম না না বাবা তুমি আপার মিডিল ক্লাসে গেলে মিডিল ক্লাস থেকে কোথায় গেলে আপার মিডিল ক্লাস হায়ার ক্লাস মানে তোমার প্রত্যেক দিনে হাত খরচা হবে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা আরো বেশি তো কম নয় ঠিক আছে হায়ার ক্লাস মানে তোমার প্রত্যেক দিন হাত খরচাই দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা হবে এটা হচ্ছে হায়ার ক্লাস স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে তোমার কথা তুমি কথা কম বলবে কি ব্যাপার বলো তো হ্যাঁ অটোমেটিক যে তোমাকে হায়ার ক্লাস হতে গেলে কি করতে হবে কথা কম বলতে হবে তাহলে হিপোক্রেসি নয় ভন্ডামি নয় এগুলো তাহলে এই ভন্ডামিকে তিনি তুলে ধরেছেন দেখতে পাবে এই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া পড়লে ভন্ডামি দেখতে পাবে আর কি দেখতে পাবে আর দেখতে পাবে হিউম্যানিস্ট অ্যাটিটিউড আর কি দেখতে হবে হিউম্যানিস্ট অ্যাটিটিউড देखते ইউজ অফ সিম্বলিজম তার নভেলস গুলোতে তার রাইটিং গুলোতে সিম্বলিজম এর বিরাট ব্যবহার হয় এই যে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এই নভেলটা যখন পড়বো দেখবে কত সিম্বল পাবো এই নভেলের যে তিনটে সেকশন তিনটে সেকশনই তো সিম্বলিক প্রথম সেকশনের নাম হচ্ছে মস্ক দ্বিতীয় সেকশনের নাম হচ্ছে কেম আবার দ্বিতীয় সেকশনের নাম হচ্ছে টেম্পল তাহলে তিনটে সেকশনই সিম্বলিক তাহলে ইউজ অফ সিম্বলিজম তার টেকনিকের মধ্যে আরো একটা কোয়ালিটি কি বাবা ইউজ অফ সিম্বলিজম সিম্বলের ব্যবহার আর কি দেখতে পাওয়া যায় হিউম্যান সাইকোলজি হিউম্যান সাইকোলজি ইএম ফস্টার হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে খুব ভালো ডিল করেছেন হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে খুব সুন্দরভাবে ডিল করেছেন এখানেই দেখবে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এই হিউম্যান সাইকোলজিকে তিনি খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের সাইকোলজিগুলো আমরা বুঝতে পারবো মানে তিনি ক্যারেক্টারগুলো সাইকোলজিক্যাল যে কনফ্লিক্ট চলছে সেইগুলোকেও তুলে ধরবেন তাহলে হিউম্যান সাইকোলজি সেটাও কিন্তু ইয়ং ফস্টারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আর দেখতে পাওয়া যায় আর দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সেক্সুয়ালিটি धारणाक्त होते पुरुष पुरुष आसक्त होते नारी मानुषिकल बारे कम्फोर्टेबल फिल कर घटे आ হিস্টোরিক্যাল টেক্সট হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট গুলো যদি পড়ো সেটা প্রচুর রেফারেন্স আছে প্রাচীনকালে কি করা হতো সেই সব লোকদের শাস্তি দেওয়া হতো যে না তোমরা একটা কি করছো তোমরা একটা ভুলভাল কাজ করছো তোমরা ন্যাচারাল অর্ডারের বিরুদ্ধে গিয়ে যাচ্ছ তাদেরকে খুন করে দেওয়া হতো ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হতো গিলেটিনে মুন্ডু কেটে দেওয়া হতো বাট এখন তাদেরকে কি করা হচ্ছে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে না সেটা তার কোনো অন্যায় নয় সেটা হতেই পারে তার মধ্যে আমরা সেই কারণে এখন রিয়েলাইজেশন করতে পেরেছি বলেই আমরা জায়গাটাকে স্বীকৃতি জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছি তাহলে ইয়ে ফস্টারের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো হবে তার রাইটিং এর মধ্যে এই ব্যাপারগুলো হবে বুঝতে পারছো এগুলো হচ্ছে ইএম ফস্টার তাহলে এই হচ্ছে ইএম ফস্টার সম্পর্কে কয়েকটা কথা যেগুলো তোমাদের নভেলটা বুঝতে সাহায্য করবে এরপর হেডিং দিয়ে দাও এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া আমরা নভেলটাকে বুঝি আমরা নভেলটাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে যে নভেলটা কি হচ্ছে
প্রথমে হ্যারিং দাও রিটার্ন ডেট বা কম্পোজিশন ডেট নভেলটা কখন কম্পোজ হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে রিটার্ন ডেট বা আমাদের কম্পোজিশন ডেট কখন নভেলটা রিটার্ন হচ্ছে বা কম্পোজ হচ্ছে অনেক দিন ধরে তিনি লিখে নভেলটা লিখেছেন জানো প্রায় বারো বছর ধরে নভেলটা লিখে কমপ্লিট করেছেন লেখা শুরু করেছেন উনিশশো বারো সালে শেষ হয়েছে গিয়ে উনিশশো চব্বিশে ভাবো তার রিটার্ন বা কম্পোজিশন ডেট হচ্ছে কি বাবা অর্ঘ যখন এত শরীর খারাপ আছে বাবা বাড়িতে ক্লাস করতো তো অনলাইনে অন্যান্য দিন তো অনলাইন ক্লাস করো তাহলে তো কষ্ট হবে আরো এসি হাওয়া লেগে আরো বেশি ঠান্ডা লাগবে না বাবা শরীর যখন খারাপ থাকবে যেদিন সেদিন বাড়িতে ক্লাস করবে ঠিক আছে তোমার শরীর খুব কষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি বারবার আসছো তাই না এসিটা বন্ধ করলে আবার গরম লাগবে ফ্যান চালাবে ঠিক আছে হ্যাঁ এসি কম করে হাওয়াটা আমি ইয়ে করে রেখেছি তো দেখো রিটার্ন হচ্ছে উনিশশো বারো থেকে উনিশশো চব্বিশ অবধি তাই না উনিশশো বারো থেকে উনিশশো চব্বিশ পাবলিকেশন কখন উনিশশো চব্বিশ তাহলে কম্পোজিশন ডেট উনিশশো বারো থেকে উনিশশো চব্বিশ পাবলিকেশন लिखते शुरू करें प्रथम इंगलैंड इंडिया তিনি যখন ইংল্যান্ড থেকে প্রথম ইন্ডিয়া এলেন এক বছর ছিলেন উনিশশো বারো থেকে উনিশশো তেরো সাল অবধি ঠিক আছে লেখো সোর্স নাম্বার ওয়ান লেখো ইট ইস আ রিফ্লেকশন অফ ইট ইস আ রিফ্লেকশন অফ ফস্টার্স ইট ইস এ রিফ্লেকশন অফ ফস্টার্স এফ ও আর এস টি ই আর ফস্টার্স visit to india in 1912 উনিশশো তেরো সালের পর তিনি চলে গেলেন আবার কোথায় বাবা ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি আর নভেলটা লিখতে পারছেন না তিনি ভেবেছিলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে নভেলটা কি করবেন ফিনিশ করবেন বাট লিখতে পারছে না তার মধ্যে কি হলো আর্টিস্টিক ব্লকেজ এলো তার মধ্যে কি হলো আর্টিস্টিক ব্লকেজ অনেক আর্টিস্টের মধ্যে আসে অনেক রাইটারের মধ্যে আসে আর্টিস্টিক ব্লকেজ বলা হয় তুমি কোনো কিছু একটা শুরু করলে বাট তুমি কি করতে পারছো না শেষ করতে পারছো না সেই জায়গাটাকে কি বলা হয় আর্টিস্টিক ব্লকেজ বলা হয় তাহলে উনিশশো বারো থেকে উনিশশো তেরো তিনি দুটো সেকশন লিখে ফেলেছেন কেপ সেকশন আর মস্ক সেকশন মস্ক হচ্ছে প্রথম সেকশন কেপ হচ্ছে দ্বিতীয় সেকশন দুটো সেকশন তিনি লিখে ফেলেছেন দুটো চ্যাপ্টার লিখে ফেলেছেন কিন্তু থার্ড চ্যাপ্টারটা টেম্পলটা লিখতে পারছেন না কি করে কনক্লুশন দেবেন সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না তারপর তিনি আবার যখন ইন্ডিয়া এলেন চাকরি করতেন বড় অফিসার হয়ে গেলেন ঠিক আছে তখন তিনি এসে এই নভেলটা কি করলেন বাবা শেষ করলেন রাজার নামটা লেখো অদ্ভুত নাম রাজার নামটা দেখো টুকোজি রাও কি নাম টুকো জিরাও টিউ কে ও জে আই 
R A O T U K O J I R A O Tukuji Rao third third one Romane act do it in comma the Maharaja the Maharaja the Maharaja of Diwas D E W A S Diwas Senior S E N I O R in nineteen twenty one hyphen nineteen twenty two. Nineteen twenty one take nineteen twenty two. Full stop. Talatini. <coughs> As a private secretary, he is a villain. Car private secretary to Kojirao, the third. Then you go to Kar Maharaja, senior divorce. Take a check. Second, you show a push take a show by Salop the Thakle. A boom. A novel in the third section. Third section time Maharaja ke indicate for check to the MCQ to the day. The real life a Maharaja ke. Third section temple section. माउ बोला एक जगह सेट हो चुका माउ जगह नाम की माउ तो ये माउ हो चुके ये जगह टा एक मुझे क्या मोहरा जगह को था बोला हुआ है मोहरा जगह के तो कुछ ही ना उस रोज़ तो ना नॉवेलेर कंपोजिशन टा किन्तु ये भावे होलो को तो सुन्दर देखो नॉवेलेर कंपोजिशन ये एक टा किलो है चुके पार्सोनल वाल पुरो है चुके किचुटा होलो नवेल टा ऑटोबायोग्राफिकल बुझी दो हम रा की कोरा ऑटोबायोग्राफिकल अब रास्ता से बुझ दो तो आप लोग बुझते वाले जो कंपोजिशन हिस्ट्री बुझते वाले जो सोर्स बुझते वाले जो की कोरा नवेल टा इंस्पायर होने तीनी एक बुझे टा कोर्बे एक पे हेडिंग दाउ टाइटल सोर्स ऑफ़ द टाइटल भाई टाइटल टा की बुझा ची सर हाँ बोलो सर बोलो सुन ची मुझे ये पब्लिश डेट टाइम बोल 1924 1924 ठीक है ची क्लास्टर रिकॉर्डिंग था तो मैं रिकॉर्डिंग था दिए तो वो रिकॉर्डिंग कोर्ची और तो चिंता कराएगी शुने एक ना ये तो आश्विता हो गया रिकॉर्डिंग है देखने में ठीक है ची चलो नेक्स्ट होते हैं टाइटल सोर्स ऑफ़ द टाइटल टाइटल है सोर्स टाइटल ये वो टाइटल है कि मीनिंग कोच तब वो टाइटल है माने होते हैं ए पैसेज टू इंडिया पैसेज माने वे पैसेज माने कनेक्शन एक कनेक्शन टू इंडिया एक कनेक्शन टू इंडिया ए टाइटल था तेरी सोर्स ही सबे पहले निकाल कर सकते हैं वाल्ट हुइटमैन ने कास्ती है कर कास्ते को वाल्ट हुइटमैन मुने पढ़ चाहे वाल्ट हुइटमैन ने कोई तरह से कोई तरह नाम की पैसेज टू इंडिया सुधु पैसेज टू इंडिया ये इंफोस्टर की को लेन ए पैसेज टू इंडिया इटा ए लगी इधर आर्टिकल ए टा के बाहर बोल लेन तो टाइटल टा शोर्स से बोली क्या रखो ये पोएम वाल्ट हुइटमेंट्स पोएम W A L T W H I T M A N एपोस्टोफियस पोएम वाल्ट हुइटमेंट एक कविता कविता नाम की पैसेज टू इंडिया ये आस्ते पर M C Q दे ठीक है जे M C Q तो आस्ते पर है ये तो 8001 साले पब्लिश हो चुके हैं कौन पब्लिश हो चुके हैं बाबा 8001 एकात्तो साले 1871 कार्ड लिखा वाल्ट हुइटमैन तल सेकंड है वाल्ट हुइटमैन की देखी चलें पैसेज टू इंडिया को भी तर मेन की थीम चलो और जो ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनल मुने पड़े ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनल स्वीज कैनलेर जो ओपनिंग होलो निर्माण होलो तल स्वीज कैनल हार पड़े क्यों लो यूरोपे साथे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ये ईस्टर्न वर्ल्ड के जो जाता है तब समुद्र को तो आरु दूर तो होएगा लो, ठीक ना? 
আরো দ্রুত হয়ে গেল আরো তাড়াতাড়ি যোগাযোগটা কি হতে শুরু করলো আগে এতটা ঘুরে আসতে হতো সুই জয়তে ডাইরেক্ট ভূমধ্যসাগরে পাশ দিয়ে চলে আসছে আর ঘুরতে হচ্ছে না তাহলে ওয়েস্টার্ন পিপলরা ইস্টের সাথে কি করতে পারলো কানেকশন করতে পারলো এটা কানেকশন হলো এবং ওয়াট উইটমেন্ট সেই কানেকশনটাকে পজিটিভ ভাবে দেখেছিলেন কিভাবে দেখেছিলেন যে পজিটিভ ভাবে যে এই কানেকশনটা হওয়াতে কি হলো ভালো হলো সবার মধ্যে কি হবে ভাতৃত্ব বোধ বৃদ্ধি হবে নতুন নতুন জায়গার সাথে কানেকশন হবে নতুন নতুন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হবে আমরা একটা ওয়ার্ল্ড রিলেশন তৈরি করতে পারবো তিনি প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ায় যে সুয়েজ ক্যানেলের ওপেনিং দেখিয়েছেন এবং প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া বলতে তিনি একটা কানেকশন দেখিয়েছেন ইস্ট এবং ওয়েস্টের মধ্যে এখানে ইন্ডিয়া সিম্বলাইজেস ইস্ট ইন্ডিয়া মানে শুধু ভারতবর্ষ নয় ইন্ডিয়া মানে কি গো সমস্ত ইস্টার্ন বা সমস্ত যে ওরিয়েন্টাল কান্ট্রিগুলো রয়েছে সেই ওরিয়েন্টাল কান্ট্রিগুলোকে তিনি ইন্ডিয়া বলেছেন কিন্তু ইয়ে ফস্টার ক্ষেত্রে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তিনি ওই ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন রিলেশনশিপ দেখানোর চেষ্টা করেছেন তিনি কিন্তু একটু হলো ক্রিটিসাইজ করছেন তিনি হুইটম্যানের ওই পজিটিভটাকে টোটালি যে অ্যাফারমেটিভ যেটা ভালো জিনিস হচ্ছে ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন কানেকশন হয়ে সেটাকে তিনি অ্যাকসেপ্ট করছেন না তিনি বলছেন না কি হলো কলোনাইজেশন হয়ে গেল এম ফস্টার মনে করছেন যে কলোনাইজেশন যদিন থাকবে কলোনি যদিন থাকবে ততদিন অব্দি কখনোই ইস্ট আর ওয়েস্টের মধ্যে কি হতে পারে না গুড একটা কানেকশন গুড একটা সম্পর্ক হতে পারে না আমি যদি তোমাকে শাসন করি ডমিনেট করি আমি তোমাকে মনে করো খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রেখে দিলাম তোমার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে কখনোই হবে না কারণ হিউম্যান বিং সবসময় কি চায় স্বাধীনতা চায় হিউম্যান বিং এর সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি হচ্ছে ফ্রিডম আমরা সবসময় যে কোনো যে কোনো হিউম্যান বিং বলে ভুল যে কোনো প্রাণী যে কোনো প্রাণীর সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি হচ্ছে তারা কি চাইব স্বাধীনতা চায় দেখবে বাড়িতে যদি কুকুর পশু যে কুকুরকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয় যেমন কুকুরটা হিমস্ত্র হয়ে যায় শুধু কামড়া কাটি করতে যায় তাই না শুধু কামড়াতে যায় কিন্তু যে কুকুরগুলো খোলা থাকে দেখবে তারা প্রচন্ড হিমস্ত কুকুর থাকলেও তারা কিন্তু কি হয়ে যায় শান্ত শিষ্ট ভালো ভদ্র কুকুর হয়ে যায় কেন বলতো ওই যদি বাড়ির মধ্যে রেখেছো তো চেন করে রেখেছো তার মানে কি তুমি তোকে আটকে রেখেছো কত বন্দি করে রেখেছো আর যে কোনো প্রাণীর মেন কোয়ালিটি হচ্ছে প্রাণীরা কি চাইবো ফ্রিডম চাই স্বাধীনতা চাই তাই না তো ঠিক ইয়ং ফস্টার বলছেন যে ওয়ার্ল্ড ট্রিটমেন্ট যে পজিটিভ এনার্জি নিয়ে যে অ্যাফারমেটিভলি যে জায়গাটাকে প্রেজেন্ট করছেন তিনি কিন্তু অতটা অ্যাফারমেটিভ নন তিনি একটা কথাই বলছেন যে ঠিক আছে এই প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া একটা কানেকশন হয়েছে বাট কানেকশনটা নর্মালে কানেকশন হয়েছে মানে লুজ কানেকশন হয়ে গেছে লুজ কানেকশন হলে কি হয় শর্ট সার্কিট হয় তখন লুজ কানেকশন হবে তখন তো শর্ট সার্কিট ওই যে লুজ কানেকশন হয়ে গেছে প্যাসেজ কি হয়ে গেছে লুজ কানেকশন ওই জন্য শর্ট সার্কিট হচ্ছে বলছে যতদিন কলোনি থাকবে ততদিন কি সম্ভব নয় এটা পসিবল নয় বুঝতে পেরেছো টাইটেলটা সোর্সটা বুঝতে পেরেছো নেক্সট হেডিং দাও নভেলটা ডেডিকেশন নভেলটা ডেডিকেশন নভেলটা কাকে তিনি ডেডিকেট করলেন কাকে ডেডিকেট করলেন ডেডিকেশন এই নভেলটা তিনি ডেডিকেট করলেন তার একজন বন্ধু তার নাম হচ্ছে রস মাসুদ কি নাম গো রস মাসুদ আর ও ডাবল এস রস মাসুদ এম এ এস ডাবল ও ডি এম এ এস ডাবল ও ডি রস মাসুদ ইনি একজন মুসলিম ফ্রেন্ড ইএম ফস্টার একজন মুসলিম ফ্রেন্ড রস মাসুদ তাকে তিনি ডেডিকেট করলেন এই রস মাসুদি এই নভেলে দেখতে পাবো ডক্টর আজিজ এই রস মাসুদ যে ক্যারেক্টারটা যেটা বাস্তবে রয়েছে তার ফ্রেন্ড তাকে আমরা নভেলে দেখতে পাবো নভেলে সেই ক্যারেক্টারটি কি নাম ডক্টর আজিজ এই যে ডক্টর আজিজের যে ক্যারেক্টারটি সেই ক্যারেক্টারটি কার উপর বেশ করে এম ফস্টারের বন্ধু রস মাসুদের ওপর বেস করে আর এখানে ফিল্ডিং বলে যে ক্যারেক্টারটি দেখতে পাবো ফিল্ডিং ক্যারেক্টারটি কে গো আমাদের এম ফস্টার নিচে বুঝতে পেরেছো ফিল্ডিং বলে যে ক্যারেক্টারটি আমরা দেখতে পাবো সেই ফিল্ডিং চরিত্রটি কে বাবা 
एम फस्टर निजे रस मसूद चरित्र कार माध्यम देखते पा डर आजीजर मध्य बुझे अटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रही तो नवल मध्य देखो नवल तो सेल्फ एक्सपिरियंस लिखे हिस्टोरिकल डकुमेंट बोलते एक्सपिरियंस इंडिया इंडिया तो दोबार भिजिट करते इलें बारो तेर एक बस ओ भिजिटे तरह की एक्सपिरियंस की देखल से ही सब किस फुटे तुलें एक फिक्शनल स्टोरी हिस्टोरिकल डकुमेंट गल्पा फिक्शनल गल्पा टोटली फिक्शन कल्पनिक कैरेक्टर गो कल्पनिक क्योंकि घटनाटा घटनाटा सत्य घटना अवलम्बन मैं बेस्ड अन ए रियल स्टोरी सिने बेना लेखा था बेस्ड अन रियल स्टोरी ठीक सर कम कैसे कनेक्शन तुले देखो नवल तीन भागे विभक्त तीन टे मान थ्री पार्ट मान तीन टे पार्टे विभक्त फ्रेंडशिप बंधुत्मी गभर गलिंग फ्रेंडशिप 
যে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া যে কলোনাইজার আর কলোনাইজড হয়ে কলোনাইজার কারা ইউরোপিয়ানরা ব্রিটিশরা আর কলোনাইজড কারা ইন্ডিয়ানরা তাহলে কলোনাইজার কলোনাইজদের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ কি পসিবল প্রথমে দেখা দেই ফ্রেন্ডশিপ হলো সেকেন্ড সেকশনে কি বলছে না ফ্রেন্ডশিপ বিভিন্ন কারণে ভেঙে যাচ্ছে ঠুনকো ফ্রেন্ডশিপ একটু দেখি কি হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে তাই আমরা কি বলতে পারি টেম্পলে গিয়ে কি বলতে পারি যে হোপ ফর ফ্রেন্ডশিপ আমরা আশা করতে পারি যে একটা ভবিষ্যতে যখন একে অপরের সাথে আর কলোনাইজার কলোনাইজ সম্পর্ক থাকবে না তখন এদের মধ্যে কি হতে পারে ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে এই মুহূর্তে ফ্রেন্ডশিপের পসিবিলিটি খুবই কম এখন ফ্রেন্ডশিপটা হলো সেটা কেমন ফ্রেন্ডশিপ হবে হস্টাইল ফ্রেন্ডশিপ তাই না হ্যাঁ অবশ্যই হস্টাইল ফ্রেন্ডশিপ অবশ্যই ইম্প্রেজেন্টমেন্ট তাই না কেপটাই তো আমাদের যত দ্বন্দ্ব ঝামেলা যত সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম দেখবে কেপ সে এসে দেখতে পাবে মানে পুরো ফলিং অ্যাকশন পুরো লস পুরো অ্যাকশন ফল হচ্ছে মাস্কে উঠছে কেপ সে পতন হচ্ছে আবার টেম্পেলে আবার উঠছে ক্লিয়ার আর দূরত্ব বুঝতে পারছো এই যে এইভাবে ঢেউয়ের মতো যাচ্ছে দেখো রাইজ ফল রাইজ এটাকে অনেক সময় অনেক ক্রিটিক কম্পেয়ার করেছে আমাদের বিখ্যাত অপেরা কম্পোজার বিতভেনের সাথে বিতভেন বিতভেনের অপেরা হয়তো নাম শুনেছ বিতভেন বিখ্যাত একজন অপেরা কম্পোজার বিতভেনের অপেরাগুলো এরকম হতো হাই নোটস থাকতো লো নোটস থাকতো আবার কি থাকতো হাই নোটস হাই নোটস বি ডাবল ই টি এইচ ও ভি ই এন বি ডাবল ই টি এইচ ও কম্পেয়ার করতে পারি আমরা যে বিতভেনের অপেরার মতো স্ট্রাকচারটা কেমন বিতভেনের অপেরার মতো হাই নোট লো নোট হাই নোট ফ্রেন্ডশিপ লস অফ ফ্রেন্ডশিপ ফলিং <laughs> गड लाईश्वर मत যার পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার সবকিছু সম্পর্কে কি আছে সব কিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে যিনি সব কিছু জানেন তাকে কি বলা হয় গল্পটা বলছেন আমাদের কাছে এবং তিনি চরিত্রগুলোর ভবিষ্যৎ বর্তমান সব জানেন মানে কে কি করতে চলেছে কে কি করবে কার মনের ভেতরে কি আছে সবকিছু তিনি আমাদের কি করছেন তুলে ধরছেন থার্ড পার্সেন অমনিসিয়েন ন্যারেটার जटिलता
প্রথমত আমরা বলবো এটা একটা হিস্টোরিক্যাল ফিকশন কি বলবো হিস্টোরিক্যাল ফিকশন হিস্টোরিক্যাল ফিকশন হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনা দেখো ফস্টরাই জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্স একটা ঐতিহাসিক এক্সপিরিয়েন্স এটাকে লিখছে তাহলে হিস্টোরিক্যাল ফিকশন ইতিহাসকে তিনি কি করেছেন ফিকশন বানিয়েছেন ইতিহাসকে তিনি কি বানিয়েছেন ফিকশন তাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল ফিকশন সেকেন্ড কি বলতে পারি সাইকোলজিক্যাল ফিকশন সেকেন্ড আমরা এর জন্য হিসেবে দেখতে পারি সাইকোলজিক্যাল ফিকশন এখানে প্রত্যেকটা চরিত্রে সাইকোলজি গুলোকে তুলে ধরেছেন তাহলে সাইকোলজিক্যাল ফিকশন হচ্ছে এর সেকেন্ড কি গো জন্ড থার্ড জন্ডা কি বলতে পারি কলোনিয়াল ন্যারেটিভ কলোনিয়াল ন্যারেটিভ পোস্ট কলোনিয়াল নয় কি ন্যারেটিভ কলোনিয়াল পোস্ট কলোনিয়াল কাকে বলা হয় স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ডিকলোনাইজেশন হলো তারপরে যেগুলো লেখা হলো সেগুলো কি পোস্ট কলোনিয়াল ন্যারেটিভ পোস্ট কলোনিয়াল ন্যারেটিভ কি করবে কলোনিয়াল পিরিয়ডের মেমোরি গুলোকে তুলে ধরবে এক্সপিরিয়েন্স গুলোকে সাফারিং গুলোকে ট্রমা গুলোকে তুলে ধরবে আর এটা কি ডাইরেক্ট কলোনিয়াল ন্যারেটিভ কে লিখছেন একজন ব্রিটিশ লিখছেন তাহলে ব্রিটিশ এর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইম ফার্স্ট অফ দা ব্রিটিশ বাট তিনি হিউম্যানিস্ট তিনি একজন হিউম্যানিস্ট মানুষ তিনি মানবতায় বিশ্বাস করেন তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তিনি লিখছেন তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো বাবা কলোনিয়াল ন্যারেটিভ বলবো এটা কি বলা হয় কলোনিয়াল ন্যারেটিভ যেহেতু এটা যে সময় লেখা হচ্ছে সেই সময়টা কি কলোনিয়াল পিরিয়ড চলছে ইন্ডিয়া ওয়াজ আন্ডার ব্রিটিশ রুল এবং এটা কার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লেখা হচ্ছে একজন ইউরোপিয়ান বা একজন ব্রিটিশের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লেখা হচ্ছে দ্যাটস হয় এটা কি বলা হচ্ছে বাবা কলোনিয়াল ন্যারেটিভ বলা হচ্ছে বুঝতে পেরেছ আর কি বলতে পারি এটা আমরা আর বলতে পারি এটাকে আমরা রিয়েলিজম বা রিয়েলিস্টিক নভেল বা বলতে পারি রিয়েলিজম घटना তারপর সেটিং হচ্ছে ইন্ডিয়া সেটিং হচ্ছে কি বাবা ইন্ডিয়া ডিউরিং কলোনিয়াল পিরিয়ড তাহলে সেটিং হচ্ছে ইন্ডিয়া ডিউরিং কলোনিয়াল পিরিয়ড এটা তো আমরা অ্যাজ এ জেনারেল জানলাম বাট আমরা পার্ট বাই পার্ট সেটিং লেখা জানবো তিনটে পার্ট আছে তিনটে পার্টে আমরা পার্ট বাই পার্ট কি করব সেটিংটাকে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে পার্ট ওয়ানের নাম কি ছিল বাবা মস মস্কের যে সেটিং সেই সেটিংটা হচ্ছে একটা ফিকশনাল ভিলেজ কাল্পনিক সেটিং গুলো কিন্তু একটাও কি নয় একটাও কিন্তু সেটিং গুলো রিয়েল নয় প্রত্যেকটা কিন্তু কাল্পনিক তার নাম হচ্ছে চন্দ্রপুর কি নাম চন্দ্রপুর সি এইচ এ এন ডি আর এ পিও আর ই চন্দ্রপুর সি এইচ এ এন ডি আর এ পিও আর ই তাহলে মস্কের সেটিং হচ্ছে চন্দ্রপুর चंद्रपुरेंगे रिलेट कर रियल जैसे रिलेट कर बिहार बिहार बारा बार केप्स बारा बार केप्स बारा बार केप्स 
ওই বারবার কেপসের সাথে মারাবার কেপসকে অনেকে কি করেন রিলেট করেন অনেক রিসার্চার তারা মনে করেন যে এম ফস্টার হয়তো ওই বারবার কেপস থেকে কি হয়েছে বাবা ইন্সপায়ার হয়েছে এবং সেটাকেই তিনি অ্যাজ এ মারাবার কাপ দিয়ে কেপস দেখিয়েছেন তাহলে মস্কে সেটিং কি বাবা মারাবার কেপস সেটা কার উপর বেস করে বিহারে বারাবার কেপস আর তিন নাম্বার হচ্ছে টেম্পল সেকশন টেম্পল সেকশন যে মাও জায়গার নাম কি গো মাও এম এ ইউ মাও মাও বলে একটা জায়গা মাও বলে একটা জায়গা একটা হিন্দু স্টেট একটা হিন্দু স্টেট মানে একটা রাজ্য সেখানে হিন্দুরা ডমিনেন্ট হিন্দুদের পরিমাণ বেশি আমরা চন্দ্রপুর গিয়ে দেখতে পাবো চন্দ্রপুর দেখতে পাবো ওখানে ডমিনেন্ট রিলিজিয়ান হচ্ছে ইসলাম কেপস নামটাই দেখো কেপস মস্ক এ সরি মস্ক ওখানে ইসলাম দেখতে পাচ্ছি আমরা চন্দ্রপুরে আমরা ইসলাম দেখতে পাচ্ছি আর টেম্পলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি হিন্দু ঠিক আছে আর কেপসে কনফিউজন কেপসটা কি হচ্ছে কনফিউজন তৈরি করছে তাহলে দেখো এম ফস্টার শুধু কলোনিয়াল পোস্ট কলোনিয়াল সম্পর্ক দেখাচ্ছে না এম ফস্টার ইন্ডিয়ার মধ্যে হিন্দু মুসলিম যে রিলেশনশিপ সেটাকেও তুলে ধরছে হিন্দু মুসলিম যে রিলেশনশিপ তারপর ইন্ডিয়া তো ডাইভার্স কান্ট্রি তাই না ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি ইন্ডিয়া কি বলা হয় ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি এটা কোন জায়গাতে পসিবল নয় আমাদের ইন্ডিয়াতেই বলে পসিবল কারণ এত ডাইভার্স ফিচার এত ফিচার আছে তুমি দশ কিলোমিটার একটু চলে যাও পাল্টে যাবে তারপর সবকিছু ইন্ডিয়া দশ কিলোমিটার পরপর সবকিছু চেঞ্জ হয় এমন একটা দেশ দশ কিলোমিটার পরপর সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায় একশো কিলোমিটার গেলে তো ডিফারেন্স প্রচুর ডিফারেন্স হয়ে যাবে তিনশো কিলোমিটার যদি চলে যাও আরো তুমি বুঝতেই পারবে না তুমি অন্য কথা চলে এলাম তুমি সাউথ চলে যাও এখনই অবাক হয়ে যাবে ইয়ে কোথায় এলাম রে বাবা ফরেনে চলে এলাম নাকি এরকম মনে হবে আবার যদি কাশ্মীর চলে যাও তোমার বলে আবার এখানে কোথায় এলাম এখানে খাবার আলাদা মানুষদের ভাষা আলাদা মানুষগুলো দেখতে আলাদা আর যদি দার্জিলিং চলে যাও সেখানে দেখবে আলাদা আবার যদি মণিপুর নাগাল্যান্ড মিজোরাম এখানে চলে যাও ওখানে দেখবে আলাদা যেখানে যাবে গুজরাটে গেলে গুজরাট আলাদা মহারাষ্ট্রে গেলে মহারাষ্ট্র আলাদা উত্তরপ্রদেশে গেলে উত্তরপ্রদেশ আলাদা পশ্চিমবাংলায় পশ্চিমবাংলা আলাদা সব আলাদা সব ডিফারেন্ট তাই না মানে বৈচিত্র্যের মধ্যে কি ঐক্যতা তাই না এটাই তো ইন্ডিয়া প্রত্যেক জায়গায় মানুষ আলাদা তাদের খাবার আলাদা তাদের পোশাক আলাদা সব জায়গার পোশাক আলাদা খাবার আলাদা মানুষ আলাদা সাউথের লোকেরা ইডলি ঢোসা সাম্বার খায় বিহারের লোকেরা রুটি খেতে পছন্দ করে আমরা ভাত খেতে পছন্দ করি ভাত মাছ তাই না আমরা যদি গুজরাটে চলে যাই ঢোকলা ফেপড়া ফোপড়া এসব নাম আমাদের খাবার গুলো তাই না এরকম নাম তো অদ্ভুত অদ্ভুত নামগুলোই অদ্ভুত অদ্ভুত তাই না তাহলে বুঝতে পারছো সব জায়গা আলাদা বা কাশ্মীরে গেলে সেখানকার খাবার আলাদা দার্জিলিংয়ে যাও মোমো টোমো এইসব বেশি ছেদ্য খাবার স্টিম খাবার সব স্টিম ফুড তাই না কত বৈচিত্র বুঝতে পারছো কত বৈচিত্র এত বৈচিত্র কিন্তু তুমি অন্য দেশে পাবে না এই জন্য এই দেশে এত কনফ্লিক্ট আমার দেশে তো কনফ্লিক্ট কেন এই কারণে মানুষের দেখো ধর্ম অনেক পরের ব্যাপার মানুষের তিনটে জিনিসকে এক করে দিলে না মানুষের মধ্যে ইউনিটি চলে আসবে কি বলতো পোশাক খাবার আর ভাষা এই তিনটাকে এক করে দাও দেখো মানুষের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্টই থাকবে না মানুষের মধ্যে কনফ্লিক্টই থাকবে না এই তিনটাকে যদি এক করে দিতে পারো অনেক কনফ্লিক্ট কমে যাবে পোশাক খাবার আর ভাষা আর না এক করলে সমস্যা তাহলে তখন এক্সট্রা সমস্যাগুলো যেতে আসবে আমরা যখনই একটা সাউথ ইন্ডিয়ান লোককে দেখবো আমার মাথার মধ্যে দক্ষিণ ভারতের লোক কিরকম ভাষায় কথা বলে তাই না খাবারগুলো কীরকম আমার মাথার মধ্যে কিন্তু চলবে আবার ওই সাউথ ইন্ডিয়ান লোকটা যখন আমাদের দেখবে বেটা বাঙালি শুধু মাছ ভাত খায় তাই না আর ঘুমায় मध्य 
এত ক্লিয়ার হয়েছে এবার হেডিং দাও থিমস কোন কোন থিম কে দেখতে পাবে দেখো নভেলটা আশা করছি খুবই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারলাম আশা করছি বোর্ডে উঠিনি আজকে বোর্ডে না উঠেও তাই না যে বোর্ড সবসময় প্রয়োজন পড়ে না মানে ঠিকভাবে স্লো স্লো করে বলা হয় বোর্ডে হলে একটু কি হয় একটু স্পিডে হয় এখানে আমাকে স্লো বলতে হচ্ছে কারণ তোমাদের লিখতে হচ্ছে খাতায় বোর্ডে হলে একটু স্পিডে হয় বুঝতে পারছো চলো নেক্সট হচ্ছে কি বাবা আমাদের থিমস তাহলে প্রথম থিমই দেখতে পাবো কলোনিয়ালিজম থিম হিসেবে তো প্রথম পাবেই কলোনিয়ালিজম কলোনিয়ালিজম এবং তার ইফেক্ট কি হচ্ছে इंडियन रेस तो ইউরোপিয়ান রেস একটা এটা ইন্ডিয়ান রেস কালচার ইউরোপিয়ান কালচার ইন্ডিয়ান কালচার রিলিজিয়ান ইউরোপিয়ান রিলিজিয়ান ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ান আবার ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ানের ভিতর রিলিজিয়ান তাই না রেস কালচার রিলিজিয়ান তিন নাম্বার দেখতে হবে মডেলস এন্ড মিস্ট্রিজ এম ইউ ডি ডি এল ই এস মডেলস এন্ড মিস্ট্রিজ এম ওয়াই এস টি ই আর আই ই এস ইন্ডিয়া মানে মডেলস এন্ড মিস্ট্রিজ ইন্ডিয়া মানে কি গো মডেলস এন্ড মিস্ট্রিজ গোলক ধানা আর রহস্য ইন্ডিয়া মানে রহস্য বারবার দেখবে এই মডেল এন্ড মিস্ট্রিজ এর কথা হচ্ছে না বলে টোটাল ইন্ডিয়াটা কি গো মিস্টেরিয়াস দেখবে এখানে দেখতে পাও মিসেস মুর মিসেস মুর বলে একটা ক্যারেক্টার সে ইংল্যান্ড থেকে আসছে সে ইংল্যান্ড থেকে আসছে ইন্ডিয়া कन्फ्यूजन কনফিউশন মডেল মিস্ট্রি হয়ে প্রেজেন্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেক রকম এটাই হচ্ছে বাস্তব জানো তো ইন্ডিয়াকে বলতে পারবে না ডিফাইন করতে পারবে না যে ইন্ডিয়া এরকম মনে করো একজন ইউরোপিয়ান সে পশ্চিমবাংলায় এলো তারা সে ইন্ডিয়াকে কি ডিফাইন করবে যে ইন্ডিয়া পশ্চিমবাংলার মতো সব জায়গায় কালচার আলাদা কোন একজন ইউরোপিয়ান ওই অন্য কোন একজন ইউরোপিয়ান সে মনে করে এলো আমাদের গুজরাটে তা সে বলবে ইন্ডিয়া কার মতো গুজরাটের মতো এবার যদি ওরা দুজন বন্ধু হয় তখন তর্ক লেগে যাবে আমরা তো বন্ধু আমি বন্ধু আর আমার বন্ধু আমরা মনে করো ব্রিটিশ আছে ইউরোপিয়ান আমাদের ইচ্ছা গেল ইন্ডিয়া দেখবো তা আমি টিকিট করে চলে গেলাম বিহার আর ও টিকিট করে চলে গেল কাশ্মীর দুজন দুরকম ইন্ডিয়া দেখেছে এ বলবো আমি বলবো এই বিরাট গরম বলবো এই গরম কোথায় ইন্ডিয়াতে ঠান্ডাই ঠান্ডা তাই না রিয়েল ইন্ডিয়া তুমি কখনোই দেখতে পাবে না রিয়েল ইন্ডিয়া দেখতে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে সারা জীবন ঘুরে বেড়াতে হবে তোমার সারা জীবন ইন্ডিয়াকে ঘুরে বেড়াতে হবে আবার ইন্ডিয়া যদি পশ্চিমবাংলার মধ্যে গ্রামে যাওয়া এক কালচার প্রত্যন্ত গ্রামে যাওয়ার এক কালচার একটু শহর হেসা গ্রামে আরেক আরেক কালচার ইন্ডিয়ার কালচার আলাদা কিন্তু তুমি আমেরিকা যাও কালচারটা মোটামুটি এক রকম ওদের কালচারটা কি পুরোটা সব রকম এক রকম ইংল্যান্ড যাও ইউরোপ যাও তুমি কালচারটা এক রকম পাবে এখানে পাবে না এক রকম পাবা এখানে কোথাও বইরা দেখবে এতটা মাথায় ঢাক ঘুমটা নিয়ে আছে কোথাও বইরা আবার কিছুই পড়ছে না কোথাও আবার ছেলেরা দেখবে এখানে তাই না এখানে আবার ছেলেরা কোথাও কোথাও খুব লাজুক এখনো পর্যন্ত সেই ধুতি পাঞ্জাবি পরে আবার কোথাও কোথাও দেখবে ছেড়া ছেড়া ফাটা জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই না ইন্ডিয়াতে তুমি বুঝতে পারবে না ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা মিক্স কালচারের দেশ 
এখানে রিয়েল ইন্ডিয়া বলে কিছু হয় না তুমি যেটা দেখবে তোমার সেটাই ইম্প্যাক্ট হবে ইন্ডিয়া তুমি হবে ওটা ইন্ডিয়া বাট ওটা ইন্ডিয়া নয় তুমি বলবো না ইন্ডিয়াকে ওটা ইন্ডিয়া নয় তাই না ওটা ইন্ডিয়া নয় বুঝতে পেরেছো তো ইন্ডিয়া আলাদা ইন্ডিয়া সবার চোখে সব রকম এটাও দেখানো হয়েছে বুঝতে পেরেছো এই যে মডেলস অ্যান্ড মিস্ট্রিজ এটাকে বলা হচ্ছে আর কি দেখতে পাবা আর দেখতে পাবে ফ্রেন্ডশিপ ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লস অফ ফ্রেন্ডশিপ কি দেখতে হবে ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লস অফ ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব এবং বন্ধুত্বের নষ্ট হয়ে যাওয়া আর দেখতে পাবে ডিভিশন ভার্সেস ইউনিটি ডিভিশন ভার্সেস ইউনিটি যাকে আমরা বলতে পারি ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি তাই না ইন্ডিয়ার মধ্যে কি রয়েছে ইউনিটি রয়েছে কিসের মধ্যে গো ডাইভার্সিটির মধ্যে তাহলে এটা হচ্ছে নভেলের বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ড এত কিছু রয়েছে নভেলটার মধ্যে এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াকে ওই জন্যই বলা হয় জিএম ফস্টারের বেস্ট রাইটিং पक्षपातित्व करें क्या मन हो ठीक से ठीक देखिए रिलीजियन সেই সমস্তকে মিলিয়ে তোমাকে একটা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া গঠন করতে হবে সেটাই বুঝতে হবে সেটাই ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া মানে একটা কিছু নয় তা সেটা তোমার মিসকনসেপশন হয়ে যাবে মিসকনসেপশন অ্যাবাউট ইন্ডিয়া হয়ে যাবে তাই না তারা তো এতটুকু ক্লিয়ার আছে কোনো প্রবলেম নেই আশা করছি যারা অনলাইনে আছো তারা একটু মেসেজ করে জানিয়ে দাও ক্লিয়ার আছে কিনা আমি দেখে নিই টেক্সট করে দাও একটু ক্লিয়ার আছে কিনা ठीक है प्रत्येक क्लियर क्यारेक्टर बुझे जाते আমি বলেও দিচ্ছি খাতায় লিখে নিতে পারো বা আমি যে মেটেরিয়াল দিয়েছিলাম সেই মেটেরিয়াল থেকেও চেক করে নিতে পারো যেটা করবে সেটা করলেই হবে তাহলে ক্যারেক্টার্স প্রথমে আমরা এই যে নভেলের যে প্রোটাগনিস্ট নভেলের দুজন প্রোটাগনিস্ট আমরা পাবো বেসিক স্টোরি দুজনের মধ্যে প্রথমে যে ডক্টর আজিজ কে বাবা ডক্টর আজিজ এই ডক্টর আজি যে চরিত্র বললাম কার ওপর নির্মাণ হয়েছে রস মাসুদের ওপর ওই যে এম ফস্টার যাকে ডেডিকেট করেছে নভেলটা তার ফ্রেন্ড তার নাম কি রস মাসুদ ওই রস মাসুদের ওপর কার চরিত্র নির্মাণ হয়েছে বাবা ডক্টর আজিজের চরিত্রটি নির্মাণ হয়েছে তাহলে প্রথম ক্যারেক্টার হচ্ছে ডক্টর আজিজ তিনি হচ্ছেন একজন প্রোটাগনিস্ট নভেলে আমরা দুজন প্রোটাগনিস্ট পাবো ডক্টর আজিজ হচ্ছে একজন প্রোটাগনিস্ট তার মধ্যে प्रथम पे गल प्रथम फिल्डिंग फिल्डिंग F I E L D I N G 
सिरिंग फिल्डिंग के बाबा एम फॉस्टर हिमसेल्फ एम फॉस्टर हिमसेल्फ ठीक है तीन के बाबा तीन जो हेडमास्टर ठीक है गवर्नमेंट एक्ट कलेजे हेडमास्टर मैं प्रिंसिपल बोलते प्रिंसिपल टाइप ठीक है तीनों को था चंद्रपुरी था चंद्रपुरी गवर्नमेंट कलेज आखानकार हेडमास्टर प्रिंसिपल हेड टीचर तर पैंतालिस बचर बस सारा गल्प दूरे फिल्डिंग आज फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप की हम भेगे जाप तैरी हार एक आशा देखते मेन नवल फिल्डिंग सिम्बलैजेस फस्टर हिमसेल्फ और आज ही सिम्बलैजेस रसमाथ एरा दूजन प्रोटागनिस्ट एरा दूजन प्रोटागनिस्ट नेक्स्ट हम देखो नवेल फिमेल प्रोटागनिस्ट देखी फिमेल प्रोटागनिस्ट के ब्रिटिश स्कूल मिस्ट्रेस मैं इंगलैंड स्कूले चाकरी करें रियल इंडिया इंडिया बाबा रियल इंडिया देखते हैं कि देखते हैं बाबा रियल इंडिया बट एक्चुअली रियल इंडिया देखा कि ना गो पॉसिबल ना ये तो ये ये चप्पे दाव तो ये पॉट ना है हाँ 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 चप्पे दाव हाँ ठीक है ठीक है दूसरा जैसे लो ओके ठीक है से मुझसे रचो एडला क्वेस्टेड और नाम टर मुद्दे देखो सिंबल डालो की वजह से न एलडारलिटी <coughs> चंद्रपुर मैजिस्ट्रेट मिसेस मूर मिसेस मूर दुबार रनि हेसल मान मिसेस मूर आगे कारो साथ प्रथम पक्ष रनि मिसेस मूर प्रथम पक्ष ठीक है विय कर तर नाम हो गए कि बाबा मिसेस मूर मैं मिस्टर मूर के विचार नाम की मिसेस मूर हो गए मिसेस मूर एडलाइन इंडिया भिजिट करते चंद्रपुरे क्या चंद्रपुर चंद्रपुर मिसेस मूर सन्तान चंद्रपुर मैजिस्ट्रेट तरह कार विसी गो रनिंग 
আমাদের প্রফেসর নারায়ণ গড বলে কি নাম নারায়ণ গড বলে এর নামটা দেখো গড বলে দ্য গড স্পিক্স গড বলে বলে না গড বলে কিন্তু নামটা তো গড বলে আসল নামটা কি হচ্ছে জি ও ডি গড বি ও এল ই বলে বাট অ্যাকচুয়ালি গড় বলে উচ্চটা কি গড় বলে আমাদের ইন্ডিয়াতে গড় বলে টাইটেল আছে ঠিক আছে গড় বলে টাইটেলটা ইন্ডিয়াতে আছে গড় বলে তার বাট এই নামটার মধ্যে যদি সিম্বলিক সিগনিফিকেন্স খুঁজে বার করো কি গো গড স্পিক্স ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল ক্যারেক্টার তাহলে ইন্ডিয়ার দ্য নভেল ইজ এ স্পিরিচুয়াল কানেকশানটা ইন্ডিয়া তো স্পিরিচুয়াল ইন্ডিয়া স্পিরিচুয়াল সোশ্যাল সব কিছু ইন্ডিয়াতে তো সব বৈশিষ্ট্য পাবে তাহলে এই স্পিরিচুয়ালিটি এই নারায়ণ গড বলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তিনিও বুঝতে পারছে প্রফেসর তিনি ওই কলেজের প্রফেসর তিনি কলেজের কি গো প্রফেসর বুঝতে পারছো তিনি একজন কলেজ প্রফেসর নেক্সট হচ্ছে আমাদের মিস্টার টার্টন নেক্সট কাজ দেখতে পাচ্ছি আমরা মিস্টার টার্টন মিস্টার টার্টন কে তিনি হচ্ছেন চন্দ্রপুরের কালেক্টর তিনি হচ্ছেন চন্দ্রপুরের কি বাবা কালেক্টর ঠিক আছে মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের তিনি হলো কালেক্টর তাহলে ব্রিটিশ কালেক্টর চন্দ্রপুর সিটির এবং মিস্টার টার্টন এবং তার বউ মিসেস টার্টন তার ওয়াইফের নাম কি মিসেস টার্টন এনারা কিন্তু একটু রেসিজম রয়েছে এনাদের মধ্যে কি রয়েছে রেসিস্ট অ্যাটিটিউড রয়েছে মানে এনারা নিজেদেরকে কি মনে করেন সুপিরিয়ার মনে করেন এনারা মনে করেন আমরা ব্রিটিশ আমরা ইন্ডিয়ান দিচ্ছি কি গো সুপিরিয়ার কিন্তু ফিল্ডিং এর মধ্যে এসব নেই ফিল্ডিং এর মধ্যেও নেই মিসেস মোরের মধ্যেও নেই অ্যাডালার মধ্যেও নেই আমার রনির মধ্যে আছে রনি ইন্ডিয়ানদের দেখতে পারে না ইন্ডিয়ানদের সাথে কি করে খারাপ ট্রিটমেন্ট করে কিন্তু ফিল্ডিং বলো ফিল্ডিং খুব সুন্দর মানুষ তিনি চান সবসময় ইন্ডিয়ানদের সাথে কি করতে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে একটা কানেকশন তৈরি করতে একটা প্যাসেজ তৈরি করতে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তাই না বারবার টাইটেল দেখো আসছে বাট রনি চায় না রনি বলে না এদেরকে আমরা শাসন করছি এদেরকে কি আমরা শাসনই করবো মেরে ধরে পিটিয়ে ঠেঙিয়ে জব্দ করে রাখি মিস টার্টন তিনিও চান না মিসেস টার্টন তিনিও চান না ডাক্তারিয়ার বা সিনিয়র ডাক্তার ডাক্তার ওই যে হসপিটালে ডক্টর আজিজ রয়েছে সেই হসপিটালে তিনি সিনিয়র ডাক্তার বলতে পারো বুঝতে পারছো মেজর ক্যালেন্ডার নেক্সট আমরা কাকে দেখতে পাবো মিস্টার ম্যাকব্রাইট মিস্টার ম্যাকব্রাইট ঠিক আছে মিস্টার ম্যাকব্রাইট যেগুলো লাগবে আমি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আগে বলি মিস্টার ম্যাকব্রাইটকে তিনি হচ্ছেন চন্দ্রপুর শহরের এসপি মানে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মিস্টার ব্যাকব্রাইট তিনি হচ্ছেন চন্দ্রপুর শহরের এসপি এই মিস্টার ব্যাকব্রাইট ইনিও কিন্তু নিজেকে ব্রিটিশ বলে নিজেকে কিন্তু খুবই গর্বিত মনে করে তাই না এই যে মেজর ক্যালেন্ডার তিনিও কিন্তু ইন্ডিয়ার খুব একটা ভালো করে দেখেন না মানে খুব কম ক্যারেক্টার পাবো ক্যারেক্টারকে পাবো চরিত্রকে পাবো যারা কি গো ইন্ডিয়ানদের প্রতি একটা হিউম্যানিস্ট অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছে কারণ তারা শাসন করতে এসছে তারা যদি এখানে এসে ইন্ডিয়ানদের ভালোবেসে ফেলেন তাহলে কি করা যাবে না শাসন করা যাবে না শাসন করতে গেলে তোমার মধ্যে কি থাকতে হবে একটু স্ট্রিক্টনেস থাকতে হবে এই যে আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে বকা ঝাড়া করি কেন না বকা ঝাড়া করলে তারা পড়াশোনা করবে না এমনি তো ফাঁকি মারছো ফাঁকি মারো তখন আরও ফাঁকি মারবে এটা আমার ভয়ে কিছুটা হলো কি করবে 
না স্যার বকবে পড়াশোনাটা করি বাবা পড়াশোনাটা করবে তাই তো এই জন্য মাঝে মাঝে বকা ঝকা করা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে বকা ঝকা করার কারণ হয়েছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের নবাব বাহাদুর ঠিক আছে নবাব বাহাদুর কে বাবা ইনি চন্দ্রপুর শহরের একজন নবাব মানে জমিদার রেসপেক্টেড একজন মানুষ চন্দ্রপুর শহরের একজন জমিদার টাইপের মানুষ নবাব বুঝতে পারছ জমিদারদের সাথে ব্রিটিশদের ভালোই সম্পর্ক ছিল জানো তো জমিদারদের সাথে ব্রিটিশদের কি ছিল ভালোই সম্পর্ক কেন কারণ ট্যাক্স দরকার তো ট্যাক্সটা করতেই হবে জমিদারদের আন্ডারে জমিদারই রয়েছে তাহলে জমিদারকে বলতো ঠিক আছে আপনি আস করুন আপনি মজা দিয়ে থাকুন আপনাকে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে আপনি শুধু আমাদের কি করুন ট্যাক্সটা কালেকশন করতে তাহলে ওই যারা ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস যারা বড় লোক তারা দেশ স্বাধীন হলেও তাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না দেশ পরাধীন থাকলেও তাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না বুঝছো তো কারণ তারা কি ছিল তারাও একই রকমই ছিল তারা রিল্যাক্স ছিল সম্পর্কে কাকা হয় দাদু সম্পর্কে দাদু বলতে হয় কিন্তু তারা বন্ধু আমার ওরকমই কেস তাহলে আমিদুল্লাহ আজিজের বন্ধু হয় প্লাস আজিজের কাকা হয় সম্পর্কে আচ্ছা নেক্সট আছে দেখো আমাদের মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ আলী কে বাবা তিনি আজিজের বন্ধু এবং তিনি একজন ব্যারিস্টার এবং তিনি ব্রিটিশদের একবারই পছন্দ করেন না তাহলে বাবা শুধুমাত্র ঘৃণাটা এক পক্ষে নয় যে ব্রিটিশরাই ঘৃণা করছে ইন্ডিয়ানদের সেটা নয় ইন্ডিয়ানরাও কি করে ঘৃণা করে সম্পর্ক কখনোই কানেকশন কি হবে না এই কলোনাইজ আর কলোনাইজ হয়ে কখনোই কানেকশন এস্টাবলিশ করা যাবে না যদি ভবিষ্যতে কি হয় ডিকলোনাইজেশন হয় এম ফোস্টার এটাই বলছে তারপরে হয়তো একটা বন্ধুত্ব হতে পারে আজকে যেমন দেখো কোনো ঝামেলা নেই আজকে যেমন আমার ফ্রেন্ডশিপ আছে কিন্তু সেই মুহূর্তে কি করা দরকার ছিল না ফ্রেন্ডশিপ হবে না এখন যদি একটা ব্রিটিশ আসে আমরা ব্রিটিশের সাথে ঝামেলা করতে যাবো না কিছু করতে যাবো না কেন আমরা জানি আমরা স্বাধীন ঘুরতে এসছি তাই তো এটাই হচ্ছে কিন্তু সেই মুহূর্তে সম্ভব নেক্সট কে রয়েছে অমৃত রাও অমৃত রাও ইনি হচ্ছেন আজিজের লয়ার ইনি হচ্ছেন কে বাবা অমৃত রাও হচ্ছেন আজিজের লয়ার মানে আজিজের বিরুদ্ধে যখন কেস হবে আজিজের বিরুদ্ধে কে কেস করবে স্টেলা কেস করবে স্টেলা সরি স্টেলা বলছি অ্যাডেলা অ্যাডেলা কেস করবে যখন যারা চন্দ্রপুরে থাকবে চন্দ্রপুর থাকার পর অ্যাডেলা মিসেস মোর আর আজিজ ফিল্ডিং সবাই মিলে প্ল্যান করবে তারা একটা পিকনিক করতে যাবে কোথায় পিকনিক করতে যাবে अमृत এটা কেন করছে অ্যাডেলা যখন আমরা নভেলটা পড়ব তখন আমি বুঝিয়ে দেবো যে অ্যাডেলা কেন করছে কারণ সে অনেকে ভালোবাসে না বুঝলো তো অনেকে সে ভালোবাসে না কিন্তু অনেকে বিয়ে করছে তাহলে কাউকে যদি না ভালোবাসো তাকে যদি বিয়ে করো তো সেটা তো লাভলেস ইউনিয়ন হচ্ছে তাই লাভলেস ইউনিয়ন ইজ এ কাইন্ড অফ রেপ তার কাছে মনে হচ্ছে তো সেখান থেকে তার সাইকোলজিক্যাল ট্রমা থেকে সে বলে উঠছে কি গো যে সি ইজ রেপড বাই ডক্টর আজিজ সে কনফিউজ হয়ে যায় কেবে গিয়ে কারণ কেব মানেই তো কনফিউজন একটা গুমট পরিবেশ একটা অন্ধকার গুমট পরিবেশ কেব সেখানে গিয়ে তার কনফিউজনটা হচ্ছে তার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে 
সেই হ্যালুসিনেশনের ফলে কেস করছে কার বিরুদ্ধে ডক্টর আজিজের বিরুদ্ধে এটা যখন আমরা নভেলটা করব আমরা আরও ডিটেলে ওই জায়গাটাকে এক্সপ্লেন করব এখন জাস্ট আমি হালকা হিন্ট দিয়ে রাখি আর কে বাবা দেখো রাফ মুর আর স্টেলা মুর রাফ মুর আর স্টেলা মুর হচ্ছে মিসেস মুরের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে মেয়ে প্রথম পক্ষের ছেলে কে ডাক্তার আছে এখানে ডক্টর পান্না লাল ডক্টর পান্না লাল তিনি হচ্ছেন এই যে চরিত্র গুলো রয়েছে মোটামুটি এই চরিত্র গুলো বুঝলেই আমাদের নভেলটা বোঝা হয়ে যাবে তাহলে নভেলটা বুঝতেই পারছো একটা অনেক রকমের থিম কে নিয়ে একসাথে নভেলটা কি করছে ডিল করছে সব কিছু মিলে এই প্যাসেজ টু আমরা ওয়ার্ল্ড হুইটমেন্টের যখন প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া কবিতাটা পড়েছিলাম ওয়ার্ল্ড হুইটমেন্ট সেখানে দেখাচ্ছে এই সুয়েজ চ্যানেল হলো এটি ইস্ট ওয়েস্টের কানেকশন হয়ে গেল কানেকশন হয়ে ভালো হলো মানুষে মানুষের সম্পর্ক বাড়বে মানুষে মানুষের পরিচয় বাড়বে তাই না ইস্ট ওয়েস্টকে জানবে ওয়েস্ট ইস্টকে জানবে ভালো হবে কিন্তু ইম্প্যাক্টটা নেগেটিভই পড়েছিল ইউরোপিয়ানরা এসে কি করেছে শুধু কলোনি বানিয়েছে তো সেই যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটাকে সেটাকে ক্রিটিসাইজ করছেন আমাদের ইএম ফস্টার তিনি দেখাচ্ছেন যে প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া কানেকশন উইথ ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট ইজ পসিবল ইজ হোয়াট ইজ পসিবল ওয়েন ইন্ডিয়া ইজ ফ্রি ফ্রম তাই না তাহলে এই হচ্ছে আজকে নব আজকে এতটা অব্দি থাকবে ঠিক আছে